உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேரங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பல விஷயங்களை நம்ம வந்து இந்த உள்ளத்தில் உள்ளபடி சேனல்ல உள்ளது உள்ளபடி உள்ளத்தில் உள்ளபடி சொல்லிட்டு வர்றோம் அது வந்து எப்படின்னா நிச்சயமா நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு நல்லதுங்கிறதுனால தான் அதை சொல்றோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயம் என்னன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை பத்தி பேசிட்டு வர்றோம் பெரும்பாலாக இப்போ என்ன பண்றாங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கலாச்சாரத்துக்கு இளைஞர்கள் மாறிட்டு வர்றாங்க வீட்டில் வந்து அம்மா எப்படியோ நல்ல நல்ல சமையல்லாம் பண்ணுவாங்க அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார் வெளியில் விற்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுகளை வாங்கி சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் என்னென்னா மிக கெடுதலான விஷயங்கிற ஒரு தகவல் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு வராங்க இருந்தாலும் நம்ம சில அறிவியல் ரீதியாக அந்த இளைஞர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதை பார்க்குற பெரியவங்க குடும்பஸ்திரிகள் நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கல்லூரி செல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் இவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பரப்புங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்க செய்யுங்க அது உங்களுக்கு நல்லது அவங்களுக்கு நல்லது இப்போ வந்துங்க நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் பெரும்பாலும் வாழ்ந்த பெரியவங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசு நூற்றி பத்து வயசு வாழ்ந்தாங்க ஆனால் அவங்க இறக்கிற காலம் வரைக்கும் ரொம்ப வலுவாக இருந்தாங்க வலுவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க உழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து உடம்பில் வந்து பலம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இயற்கையான உணவை சாப்பிட்டாங்க விவசாயத்துலேருந்து வர்ற நெல் விவசாயத்துலேருந்து வர்ற காய்கறிகளை அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்போ அவங்க சாப்பிட்ட அந்த உணவுகள்லாம் பெரும்பாலும் கெமிக்கல் கலக்கப்படாத உணவுகளாக இருந்ததாங்க காரணம் ஆனால் எளிமையாக <laughs> கோதுமையும் <laughs> பாருங்க <laughs> ஒரு <laughs> மருத்துவ <laughs> ஒரு எளிய பிடிப்பாங்க எளிய பிடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு சு நல்லா இருக்கும் அந்த எலி ஆரோக்கியமான இருக்கிற எலியை சுகர் வியாதியை உண்டாக்குவாங்க அது எப்படி சுகர் வியாதியை உண்டாக்குறதுனா இந்த அலெக்ஷானுங்கிற ரசாயனம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அலெக்ஷான் ரசாயத்தை இன்ஜெக்ஷனில் எடுத்து அந்த எலிக்கு ஏற்றுவாங்க ஏற்றுனோன்னா அது என்ன தெரியுமா இருக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிற எலிக்கு சக்கரை வியாதி வந்துடும் நல்லா கவனிங்க இந்த அலெக்ஷான் இந்த அலெக்ஷான் வந்து உள்ளே போனோடனே ஆரோக்கியமான இருக்கிற எலிக்கு அந்த இன்சுலின் சுரக்கிற தன்மை குறைஞ்சு போயிட்டு வலுவிழந்து 
சக்கரை வியாதியாக ஆயிடும் சக்கரை நோயாளி ஆகிடும் உடனே அவங்க பாப்பை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ரைட்டு பார்த்து எலிக்கு வந்து சக்கரை நோய் வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச மருந்தை கொடுப்போம்னா அந்த கண்டுபிடிச்ச மருந்தை கொடுத்து அதை சுகமாக்கி அந்த மருந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மருந்துக்கு வந்து பேட்டன் ரைட் வாங்கி ப்ராடக்ட் வாங்கி மார்க்கெட்டில் விடுவாங்க இது மாதிரி நிறையா சோதனைகள் நடக்குது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஏன் சொல்ல வரோம்னா ஒரு சின்ன எலிக்கு அந்த அலெக்ஷான் உள்ள போனோடனே எப்படி சக்கரை நோய் வருதோ அந்த அலெக்ஷான நம்ம தினந்தோறும் சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சக்கரை நோய் வருமா வராதா நீங்கள் டெய்லி இல்லை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டாலே போதும் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு அந்த இன்சுலின் சுரப்பை வந்து அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சக்கரை நோய் வர்றதுக்கு இந்த அலெக்ஷானுங்கிறது தான் முக்கியமான காரணங்க அப்புறம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்துருச்சு இப்போ விளம்பரம் பண்ணுறாங்க விளம்பரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழச்சாறுகள் சொல்லுவாங்க இயற்கையான மாம்பழச்சாறு வருஷம் பூரா கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில கம்பெனி வந்து ஜூஸை காட்டுவாங்க அது எப்படிங்க அந்த ஒரிஜினல் உள்ள மாம்பழச்சாறு எப்படி உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக கிடைக்கும் ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்து அதிகபட்சமாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை நாள் இருக்கும் சில நாட்கள் கட்டி அழுகி போயிடும் புழு வச்சுருமா வராதா அப்போ இந்த இது மட்டும் இப்படி மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் நம்மள நல்லா இருக்க அந்த ஜூஸு தான் அது எல்லாம் கெமிக்கலுங்க இதில் இருக்கிறத விட அதில் வெறும் கெமிக்கல் இருக்கிறதுனால அந்த மாம்பழத்துடைய அந்த வாசமும் அந்த சோயும் தான் அதில் கெமிக்கலாக சேர்க்கப்பட்டிருக்க ஒழிய அதில் வந்து முழுமையான மாம்பழ சக்தி கிடையாது அதை நம்ம என்னமோ நினச்சிக்கிட்டு இந்த செய்கிறோம் அதுதான் உண்மை இது அவ்வளோ உள்ளுக்கு போனால் என்ன ஆகும் கெடுதல் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்தோம் ஒரு ஜூஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அதை அவங்க கலந்து ஒரு மீனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டு அந்த ஜூஸை ஊற்றுறாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த மீன் வந்து சுக்கு நூறு அப்படி செதை போயிருது இந்த கோழியெல்லாம் அந்த கோழி இல்லைங்க அதில் இருக்கிற வேறுபாடே வேறு அடுத்ததுங்க அரிசி வகைகள் எடுத்துங்களேன் நம்மள்ட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கான அரிசி வகைகள் பதினாறாயிரம் மரபு வழி அரிசி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சமீபத்தில் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் நெல் ஜெயராமன் நெல் ஜெயராமன் அவர்கிட்டே நானூறு வகையான அரிசி வகைகள் இருந்துச்சுங்க அந்த நானூறு வகை அரிசி எப்படின்னா அவர் வந்து சொல்லுவார் இப்போ கேட்டால் அந்த அரிசி எங்கிட்ட வாங்கிச்சுங்க விதை நெல் தர்றேன் நீங்கள் விதைச்சிட்டு எனக்கு ரெண்டு படி திருப்பி விதை நெல் மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்லி அவரே என்ன பண்ணியிருக்காரு நானூறு வகையான அந்த விதை நெல்களை வந்து அவர் வந்து வெளியிட்டு ஆச்சரியமான தகவல் மட்டும் உண்மையா இருந்தது அழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கிற அரிசி வகையில் தாங்க வரக அரிசி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவாங்க அதியமான் மன்னர் வந்து அவ்வையாரை வந்து கௌரவிக்கிறதுக்காக அரண்மனையில் அழைச்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவையே உங்களுக்கு நான் ஒரு விருந்து கொடுக்கணும் என்ன விருந்து கொடுக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மன்னர்கிட்ட கேட்குறப்ப அந்த அம்மா என்ன கேட்கலாம் என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் இப்போ நம்மளால் தான் என்ன பண்ணுவான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வை அது வை இது வை இப்போ என்னென்ன புதுசாகலாம் வாயில் வருதோ அவ்வளோ செய்ய தங்க பஸ்மா வை அந்த பழத்தை கொண்டு அது அந்த அம்மா என்ன தெரியுமா கேட்டாங்க வரகு அரிசியும் புளித்த தயிரும் வலுதுங்காயும் கொடுன்னு கேட்டாங்க பாருங்கள் வரகு அரிசியும் புளித்த தயிரும் வலுதுங்க வலுதுனங்காயும் கொடுன்னு கேட்டாங்க இது மூணு வந்து உயர்தரமான உணவுங்கிறது அவ்வையாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வரகு அரிசி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படின்னு கேளுங்க சக்கரை நோயை கட்டுப்படுத்திடும் அப்புறம் இந்த கம்பு கேழ்வரகு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இரும்பு சத்து கால்சியம் பவர் அதிகமாக இருக்குது இப்போ அந்த அம்மா கேட்டதில் என்னென்னா டேஸ்ட் மட்டும் இல்லைங்க உடம்புக்கு மிக ஆரோக்கியமான உணவை அவங்க கேட்டாங்க அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெளிவாகுது இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு வரகு அரிசினால் என்னென்னு தெரியாது அதே மாதிரி பழைய கால அந்த திணையெல்லாம் பார்த்தா இவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃபுட்டு கலாச்சாரத்தில் போயிட்டுருக்காங்க பெண்களுக்கு சோய வராமல் இருக்கேன்னு வச்சுங்க கம்பு கேழ்வரகு பெரும்பாலான பெண்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் அந்த இரத்தம் மாத கணக்கு மாத விடாய காலங்களில் அவங்களுக்கு அந்த இரத்த போக்கு சில இருக்குது கூட குறைச்சி இருந்தால் என்ன ஒன்றா அவங்களுக்கு சோகம் உண்டாயிரும் ஆள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து இந்த கம்பும் கேழ்வரகும் உள்ள உணவை கொடுத்தோம்னா இந்த சோக போயிடும் சோகை நீங்கினது மட்டும் இல்லாமல் மிக ஆரோக்கியமாக தெளிவாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த கம்பு கஞ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா கம்பங்கஞ்சி 
கம்பங்கஞ்சில் எடுத்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கம்பம் கஞ்சி புளிச்ச தயிரில் போட்டு சின்ன வெங்காயத்தை கழிச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க இது இப்போ கேவலமாக தெரியும் ஆனால் பாருங்க இப்படி சாப்பிட்டா புற்றுநோயாக வராதுங்கிறாங்க புற்றுநோய் வராது கம்பம் கஞ்சியில் புளிச்ச தயிரில் போட்டு சின்ன சின்ன வெங்காயம் அவ்வளவு அபூர்வமான ஒரு மருந்துங்க அது அதில் வந்து பாலிஃபினாலுங்கிற ஒரு த திரவ பொருள் இருக்குது அந்த பாலிஃபினால் என்ன பண்ணுதுன்னா புற்றுநோய் வராமல் தடுக்குது சின்ன வெங்காயத்தில் இப்போ டெல் டெலி டெலிவிஷனில் நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய விஷயம் சொல்லி நிறையா சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க விளம்பரத்துக்கு நம்ம வரல அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல சின்ன வெங்காயம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கிற விஷயம் தானுங்க அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டோம்னால புற்றுநோய் வராதுங்க முடிஞ்சால் சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையாக சாப்பிட்ருணும் சின்ன வெங்காயத்தை ந உரிச்சுட்டு பச்சையாக நிறையா சாப்பிட்டுவிட்டு அது தொட்டுக்கவா வர யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த வாடை அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ பல் விளக்கி மாற்ற ஏதாச்சும் பெண்களும் <laughs> ஒரு ரசம் வைக்கிறோம்னு வச்சுங்க வீட்டில் பெண்கள்கிட்ட சொல்லி ஒரு இப்போ இருபது முப்பது வெள்ளை பூண்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த துண்டு அதில் எடுத்து அதில் போட்டு நீங்கள் எடுத்து அப்படி வச்சு உரிச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரும்பாலான வியாதிகளை அதை கட்டுப்படுத்துங்கிறது ரத்த கொதி பிளட் ப்ரெஷர் வராது ஹார்ட் அட்டாக் வராது நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் இது மட்டும் இல்லைங்க உடலில் வந்து அதே மாதிரி வெந்தயம் பாருங்கள் நம்ம அந்த காலத்தில் தமிழன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பார்த்தியா குழம்பு அபூர்வமானதுங்க வெந்தயம் ஜீரகம் வெள்ளை பூண்டு வெங்காயம் அதே மாதிரி கருவேப்பிலை எல்லாமே மருத்துவ குணங்க இப்போ ஜீரகம் இருக்குங்களா அது சொல்லுவாங்க சீர் அகம் இந்த உடம்பு வந்து சீராக வச்சுக்கிறது தான் சீரகம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வேறு உள்ட்டாவாக கூட சொல்லிடுவாங்க முருங்கைக்காய் முருங்கை உள்ளவன் வெறுங்காயாக போவான் அப்படின்னு அதை வந்து உள்ட்டாவாக முருங்கைக்காய் வச்சுருந்தா தர்த்திரியங்கிற மாதிரி ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டாங்க அது இல்லை முருங்கை வச்சுருக்கிறவன் எவ்வளோ வயது முதிர்ந்தாலும் கைத்தடி இல்லாமல் வெறுங்கையாக வீசி நடக்க முடியுங்கிறது தான் முருங்கை உண்டவன் வெறுங்கையாக செல்வான் என்ற ஒரு பழமொழியை சொன்னாங்க முருங்கை இலை முருங்கை பூ முருங்கை காயில் அவ்வளோ பெரிய தாது பொருட்களும் தத் ஒரு சத்து இருக்குங்கிற விஷயம் வந்து பாக்கியராஜார படத்தை பார்த்த ரொம்ப பேருக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மையில் வந்து அது மிக சிறந்த உணவு மட்டும் இல்லாமல் மலிவா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது அதே மாதிரி செம்பருத்தி பூ இப்படி நம்ம பழக்கத்தில் உள்ள இந்த காய்களை இயற்கை காய்கறிகளை நம்ம சாப்பிடணும் இந்த வெந்தயத்தை சொல்லி பாதியில் விட்டு போச்சு இந்த வெந்தயம் வந்து சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்தக்கூடியது மலச்சிக்கலை இல்லாமல் ஆக்கும் அதே மாதிரி இந்த சூடு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அதாவது உடம்பில் உள்ள சூடுகளை வந்து குளிர வைக்கும் இப்படி இந்த உணவுகளை வந்து நம்ம வீட்டில் தயாரித்து ருசியாக சாப்பிட்டோம்னா ஆரோக்கியமாக வாழலாம் எந்த விதமான வியாதிகளும் வராது நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் உண்டாகும் எனவே நீங்க வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட்டுகளை தவிர்த்து ஆரோக்கியமாக வாழணுங்கிற அந்த டிப்ஸத்தை நம்ம அந்த சொல்ல வர்றோம் நேரம் கருதி மிக சுருக்கமாக சொன்னோம் இந்த விஷயத்தை எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க என்றும் இணைந்திருக்க உள்ளத்துள்ளபடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி